，山海经中的昆仑神山或许被找到了。一九八三年，一支考察队的离奇经历，让人们发现了传说中通往天界的秘密。不过，传说中的昆仑山和现在的昆仑山并不完全一致。那么，真正的昆仑仙境到底在哪里呢？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。昆仑山是我国传说中最古老的神山，在《山海经》中有大量记载，《淮南子》中也屡屡提到这座神山。然而，对于昆仑山的确切位置，却没有人能说清。从古至今，那些追求仙道和长生的人都想要寻找昆仑山，他们都做了很多考证，得到的结论也都各不相同。而现代人在掌握了精准的地图和大量相关资料后，也对传说中的昆仑山做了大量解析，得到的结果也不尽如人意。不过，当下对于神山昆仑有六种说法。相对靠谱，或许神山昆仑真在这六座大山之中。第一种说法是依据《山海经》中对昆仑山天下之中的记载，古人认为昆仑山就在天下的中心位置，而当时天下的中心自然也就是中原。只不过由于这座山具备神性，一般人是看不到的，只有神仙和圣人可以到达。这种说法在古人的世界里很有影响力，但现代人已经不以为然。毕竟地球是个球体，如何去寻找中心呢？第二种说法认为昆仑山就是。祁连山在秦皇汉武时期，两大帝王都取得了巨大成就，也都想要做千古一帝，永远统治世界。所以二人都想要找到长生不老之术，也都致力于登上昆仑山。在经过长时间寻找后，两人都把目标放在了西域的祁连山上。他们认为中原的名山大川都已经被踏遍，也只有祁连山被皑皑白雪覆盖，或许就是神山昆仑的所在地。不过近些年来，祁连山也已经被人们征服，至今还没有找到其是神山昆。昆仑的证据。第三种说法认为，昆仑山是华夏神山，黄河是华夏母亲河，而母亲河的源头或许就是神山所在地。于是，在追根溯源后，人们发现，在新疆和西藏交界的地方，果然有一条雄伟壮阔的山脉。这条山脉就是我们目前熟知的昆仑山。除了以上三种可能，在现代人们认知面更加广阔后，也逐渐提出了三种更加离奇的说法。第三种认为，昆仑山或许就是苏美尔神话中的仙山。上面有无数的神庙和远古建筑，苏美尔文明就是一种十分久远的文明，或许和《山海经》中记录的事物处于同一时期，两者或许是同出一源。第五种说法认为，昆仑山可能是希腊神话里的奥林匹斯山。如果世界真的存在神灵，那么整个地球人类就只会拥有一种神灵，只是叫法不同而已。神山也是如此，昆仑神山或许就是奥林匹斯山。最后一种说法则是依据《史记》的记载，上面提到昆仑山距。嵩山五万里，于是人们以嵩山为起点，延伸到五万里之外，很容易就找到了符合条件的大山，它就是非洲肯尼亚的乞力马扎罗山。不过，远古时期人类交通十分不便，从华夏到非洲距离更是遥不可及。除非当时真有神仙或者超级文明，否则这种可能几乎可以忽略。那么这六种说法，哪种说法最为可信呢？下面我们先来看看昆仑山上到底有什么吧。华夏万山之祖昆仑神山为何常年被？重兵把守，这里面到底藏着什么秘密？难道真的是因为传闻中的四大守护神吗？神山昆仑是通往天界的天梯，自然守卫森严，等闲人无法进入。而且传说中登上昆仑就能长生不老，又吸引了无数生物冒死登山，也只有强大法力的神兽才能镇守这座神山。根据《山海经》记载，第一个神山守护者是鹿吴，这条神兽长着人类的面孔，老虎的身子，威猛强壮，力大无穷，而且它拥有九条尾巴，每。每条尾巴掌管一种气候，昆仑山上的生物都要仰其鼻息才能过得舒舒服服。要知道，在昆仑山上，不管是动物和植物，都不是凡间的俗物。比如山上的植物，有的吃了可以百病不生，有的吃了可以延年益寿，有的吃了可以返老还童。而山上的动物，每一种都各具神通，长得也是千奇百怪，而它们都受到鹿吴的管理。第二位神山守护者是开明兽，它和鹿吴似乎是近亲兄弟，都是老虎一样的身子，有人的面孔。但不同的是，开明兽只有一条尾巴，却长着九个脑袋。据说昆仑山被禁制隔绝于世，但留下九扇大门，方便神界与凡界来往。而开明兽的九个脑袋就负责把守昆仑山的九门。这样一来，凡人想要神不知鬼不觉地进入昆仑山，基本上没有可能。而且开明兽有一种神通，它的叫声比狮子吼还厉害，能够开山劈石。人类血肉之躯被开明兽这么一吼，肯定就是肝胆俱裂了。另外，
开明寿还能预知未来，也就是说，在凡人还没有到达昆仑山大门的时候，开明寿就知道有没有人会来到这里。拥有了这个能力，更是让昆仑山的守卫万无一失。开明寿堪称世界第一保安。第三位神山守护者名为英昭，他长着马的身子，也是人类的面孔，还长着一双翅膀，可以在凡界和昆仑山的任何地方随意往来。据说在昆仑山上有一处名为玄璞的重地，这里生长着连神仙都可遇不可求的仙草和仙。英昭就是专门守护这一重地的守卫，他除了防范有凡人进入，还要防止有神仙不请自来。由此可见，英昭的法力也是十分强大的。另外，英昭还会经常去凡间游历，可能就是去寻找各种天才地宝。第四位神山守护者，大家应该都听过，他就是西王母。西王母是昆仑山的主人，可以说前面三大守护神都受西王母的管辖。如果有人能够得到西王母的青睐，就可以不用担心其他神兽，直接就能进入昆仑。昆仑山甚至进入仙界。看到这里，我们似乎就能看到昆仑山的两大作用：第一是通向仙界的通道，第二是仙界的某种基地。这个基地里有各种神奇的动植物，具有非凡的功效，连神仙都垂涎三尺。那么，这个基地存在的意义是什么？真正的昆仑山又在哪里呢？昆仑山深处为什么是人类禁地，还常年被重兵把守？有说法称这里是神界的超级种子库，还有人猜测与一九八三年在这里神秘消失的考。考察队有关，真相到底是什么？第一种猜测显然与科学无关，甚至都不是站在凡人的角度去思考昆仑山存在的意义。从神话的角度来看，昆仑山是仙人打造的神山，它的存在也是服务于仙人。而站在仙人的角度来思考，昆仑山上拥有大量珍稀仙草和仙果，拥有各种奇珍异兽，它们的作用也就十分明确了。要么这里是神仙们的生产基地，负责为仙人供应食物；要么这里就是神仙们的种子库，储存各种珍稀动植物，防止它们灭绝。就比如我们人类，就在挪威建立了全球种子库，以防止越来越快的植物大灭绝。有了种子库。之后，即便某种植物灭绝，我们也能使其重生；即便遭遇末日，只要有人类幸存，就能重建这个世界。如果这种推断是正确的，在众多昆仑山的说法中，哪座山是真正的昆仑山呢？其中可信度较高的还是我们目前所知的昆仑山，就是古籍中神山昆仑的所在地。因为这座昆仑山也有很多不为人知的秘密。关于我国的这座昆仑山，有两个十分神秘的传说。第一个传说提到了死亡谷，据说这里就是。昆仑山的大门之一，在一九八三年，新疆阿拉尔牧场的一群马误入死亡谷后无法走出。马群的主人为了将马群带回，也进入了死亡谷，结果连人带马全部失踪。直到数日后，马群完好无损地走出死亡谷，马群的主人却没能出来。后来，人们在一座小山后面发现了此人的尸体，他全身没有伤痕，但嘴巴张得很大，面部十分狰狞，似乎受到极大刺激。为了弄清死亡谷真相，一支科考队进入其中，结果。他们遭遇离奇雷暴，数名队员也离奇死亡。科考队无奈之下，只能赶紧撤离，谁也不敢再进入死亡谷。而对于这一现象，他们对外解释是奇异磁场的作用。只不过真相到底是什么，谁也不清楚。第二个传说则是发生在一九六零年，在山脚下一个名为五家村的地方。据说当时人们发现了一个有着螳螂身体却长着人类脑袋的怪物。这个怪物拥有螳螂的跳跃力和攻击力，也有醒目的双刀，全身。都被坚硬的生物组织覆盖，几乎刀枪不入。螳螂怪出现后，很快就屠杀了二十三名村民。政府得知此事后，派出零九幺特种部队。最后，他们使用穿透力极强的五六穿甲弹，才将这只螳螂怪击毙。据说这件事之后，在昆仑山的山脚下就一直有一支部队驻守在这里。民间传说认为，他们是在防范昆仑山中的怪物进入人类世界。当然，对于这种民间传闻，大家当故事听听即可。实际上，更多还是为了保证人。人们的安全，毕竟昆仑山的确存在很多没有被解开的科学谜题，而且这里的地貌并不适合登山客出行。那么，您认为真正的昆仑神山到底在哪里呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。